Hey, 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 welcome back to Easy Learning Studios. For today, we have our science class, so pay attention. Okay, guys, for today, we're going to learn about what is sound. So, let's go. Sound is defined as vibration that travels through the air or another medium as an audible mechanical wave. El sonido se define como una vibración que viaja a través del aire o algún otro medio como ondas mecánicas de audio, ¿ok? Que se escuchan. Let's continue. Vocabulary. We have decibels, waves, intensity, hertz, vacuum, frequency, and sound. Here, the decibels. Sound is measured in units called decibels. The higher the decibels level, the louder the noise. Los decibeles son un tipo de medida para el sonido. Y nos dicen que mientras los decibeles sean más altos, el sonido o la bulla que puede reproducir un equipo de sonido será mayor. Esto significa, en pocas palabras, que si un equipo de sonido suena muy fuerte, los decibeles serán muy altos. Pero si un equipo de sonido suena muy suave, los decibeles serán muy bajos. Waves. The definition of a sound wave is a pressure caused by the vibration of something in a medium that transfers energy, like air. Waves son las ondas. Ya nosotros lo hemos visto en otros temas, que las waves son las ondas por las que viajan ciertas cosas. La clase pasada les enseñaba sobre el calor o la luz. En este caso sería el sonido. El sonido también viaja a través de ondas. ¿Ok? Let's continue. Intensity. Is defined as the power carried by sound waves per unit. Area in a direction perpendicular to that area. La intensidad se define como el poder que trae un sonido en sus ondas por cada unidad en una dirección perpendicular de ese área. La intensidad viene siendo la fuerza con la que sale el sonido desde el parlante o desde el instrumento en el cual se está haciendo dicho sonido. Y esa intensidad también determinará cuánto demorará ese sonido en llegar desde donde salió hasta el punto de llegada. Hertz. Hertz is a measure of frequency, specifically It's one circle per second. Los hertz son un tipo de frecuencia también para medirlas. ¿Ok? Específicamente es un círculo por segundo. Los hertz también miden la potencia de ese sonido, de ese audio. Y se mide en un círculo por segundo. The vacuum. It is a space in which there is no particles to vibrate. So there will not be possible to hear sounds. El vacuum tiene dos significados. Uno puede ser para limpiar la casa una aspiradora, ¿ok? O también puede ser un vacío, un hueco en donde no hay sonido, donde no hay partículas. Entonces, si no hay partículas en ese lugar, significa que no habrá un puente o un camino donde el sonido pueda caminar, pueda tocar la, el, el camino, no pueda tener un camino por donde transitar. Entonces, como no habrá partículas, no podrá vibrar ese sonido y no podrá sonar nada. The frequency. Frequency is the rate at which current change direction per second. It is measured in hertz. An international unit of measure where one hertz is equal to one circle per second. La frecuencia viene siendo las veces en las que algo sucede. En este caso, hablando del sonido, la frecuencia viene siendo cada cuánto el sonido sale de el, el, la herramienta o el instrumento en el cual se esté realizando la acción. Por ejemplo, un saxofón o una flauta o una guitarra va a tener una frecuencia de sonido.
cada tanto tiempo el sonido va a estar saliendo y así sucesivamente. Ok, guys, this is everything for today. I hope you have learned a lot. I hope you have enjoyed a lot. And see you soon. Bye bye.